Hai semua, Assalamualaikum. Saya Ernie pada vitaminibu.com. Hari ini saya nak kongsikan uh, 6 tips macam mana uruskan masa bagi wanita yang sibuk. Uh, saya dulu adalah seorang ibu bekerjaya. Uh, saya bekerja hampir 12 tahun. Uh, dan semasa bekerja, saya dah buat bisnes online selama 7 tahun. Dan Alhamdulillah sekarang saya dah pun bergelar ibu yang bekerja pada rumah. Yang uruskan anak-anak sambil uruskan bisnes online saya. So, uh, macam kita semua tahu, ibu-ibu memang sangat sibuk. Tak kisahlah sama ada bekerja, yang suri rumah, maupun yang buat bisnes online macam saya. So, macam mana nak uruskan masa kita dengan betul? Okay, ada enam tips yang akan saya kongsikan. Tips yang pertama ialah buat to-do list. Ha, ini yang pertama ni memang basic. Semua orang wajib buat. Ha, buat to-do list, senaraikan apa tugas-tugasan kita malam sebelum tidur tu. So, besok kita boleh tandakan satu persatu mana uh, tas-tas ataupun list yang kita dah siap. Okay, yang kedua ialah buat jadual. Uh, biasalah bila kita terlalu sibuk, uh, kadang-kadang kita sampai tak terurus kerja kita. So pastikan buat jadual. Even suri rumah pun mesti ada jadual. Contohnya pagi pukul 6 sampai pukul 7 nak mandi, solat, siapkan breakfast. Uh, mesti ada. And then petang pukul berapa nak ambil anak, pukul berapa nak masak. Bila pula nak uruskan masa kalau yang berbisnes online macam saya. Bila nak uruskan kerja-kerja bisnes. Uh, semua kena ada. Allocate masa bila korang nak buat. Okay, yang ketiga, uh, kena uh, jangan bertangguh. Kalau dah apply tips nombor satu dan nombor dua, tapi bertangguh, memang tak akan jadi apa-apa. Orang kena berdisiplin, kena committed dengan apa yang korang dah buat. Okay, yang keempat, apply tips-tips yang boleh menjimatkan masa. Ada banyak sangat tips yang boleh menjimatkan masa. Antaranya, kalau untuk masak, sediakan bahan masak untuk seminggu terus. Blend siap-siap bawang, bawang putih, cili, untuk seminggu terus. Supaya nanti senang nak masak. Okay, lepas tu boleh juga kalau rasa macam susah nak lipat kain sebab banyak masa nak, uh, yang kita kena spend untuk lipat kain so gantungkan baju siap-siap uh, dia akan lebih menjimatkan masa and then uh, kalau yang berbisnes online macam saya boleh gunakan macam-macam apps untuk memudahkan kerja-kerja kita uh, ada macam-macam lagi insyaAllah saya akan sharekan kemudian and then uh, itu yang keempat lah yang kelima uh, yang kelima ni kena kurangkan aktiviti yang tak berfaedah. Contohnya membawang. Membawang ni apa? Membawang ni bergosip, mengumpat dengan kawan-kawan. Ha, benda-benda macam tu baik tak payah buat lah. Banyak dosa. Lepas tu kalau tengok TV, suka sangat tengok TV. Ha, layanlah semua cerita lah korang tahu. Ha, sebaiknya korang semak balik apa aktiviti korang harian kat rumah tu. Kalau katakan ianya tak bermanfaat. Contoh macam orang bisnes macam saya. Ia tak mendatangkan duit kepada keluarga kita. So uh, kurangkan ataupun berhentikan je terus. Ha, macam saya, saya memang tak tengok TV. Memang jarang-jarang lah. Boleh kata, sebulan tu boleh kira berapa kali je. Ha, sebab uh, setiap masa yang ada tu uh, perlu digunakan untuk pelbagai aktiviti sebaik mungkin. Okey, itu yang kelima. Yang nombor enam, ni yang paling 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 best sekali. Uh, tipsnya ialah minta extra time. Macam mana nak minta extra time? Uh, kita, ada yang tanya, kita semua ada 24 jam. Macam mana nak dapat extra time? Okey, ada caranya. Caranya ialah dengan solat awal waktu. Uh, saya dulu tak percaya tips ni. Tapi Alhamdulillah bila saya amalkan solat awal waktu, memang ada masa yang sangat banyak dan macam-macam kerja yang boleh dilakukan pada masa uh, 24 jam. Dalam masa 24 jam setiap hari tu. Okey. Itu je 6 tips yang saya uh, nak kongsikan hari ni. So, silalah cuba. Uh, lepas tu, jangan lupa like dan share uh, post saya ni supaya boleh uh, membantu kawan-kawan kita yang lain yang kat luar sana. Sekian daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.